Vera paseando por la historia. Presenta. Personajes. El podcast. George Charles Champion. Viaje por Guatemala. Cartas desde Alta Verapaz. De la carta 9 a la 23. Carta número 14. Hacienda de San Jerónimo, Salamá, Guatemala, 9 de diciembre de 1879. Mi querida madre. Regresé aquí nuevamente ayer después de una ausencia de 26 días, habiendo recorrido en este tiempo unas 200 millas en mi mula. Escribí unas líneas desde Senaú, uno de los pocos pueblos pequeños de la república donde puedes enviar una carta, ya que Senaú está en la carretera de Panzos a Cobán. Me quedé en Senaú con el señor Reed y su hermano una semana, pero como llovió la mayor parte del tiempo y hacía mucho frío, me alegré de escapar habiendo sido casi un prisionero en la casa por la lluvia. Un día fui con el señor Reed a explorar una gran cueva en las montañas, con la ayuda de velas y madera de pino en busca de luz. Penetramos la cueva alrededor de un cuarto de milla y estuvimos tres horas en total dentro. Vale la pena ver el lugar, las estalactitas que cuelgan del techo son muy bonitas. En muchos lugares había corrientes de agua o barro blando moldeado, una especie de helechos. Esto al ser tocado resultó ser tan duro como una piedra. Otro día fui a una finca que se llama Trece Aguas. El domingo pasé unas horas por la tarde con el señor James, que tiene una finca de buen café. Toda esta gente de aquí está obligada a vivir en ranchos miserables y espantosamente húmedos. El 24 de noviembre salí a San Juan, una finca cafetalera en la ladera de la montaña, mucho más cálida y con menos lluvia en este lugar, aunque a pocos kilómetros de distancia. Me quedé una semana con un joven alemán llamado Talmeyer. Me gustó mucho este lugar, aunque tenía que vivir en un lugar miserable. Abierto por los lados, todavía lo suficientemente cálido, cualquier cantidad de naranjas y plátanos hay aquí, este último con cada comida. Una magnífica vista desde San Juan del Valle del Polochiqui de la cordillera en el lado sur del río. Disfruté mucho las noches calurosas y a la luz de la luna, que compensaron con creces las incomodidades de vivir. Desde la casa, el suelo descendió muy repentinamente unos mil pies. Aquí abajo en el valle es muy caliente en verdad. Salí de San Juan el primero de diciembre y bajé a la zona cálida de la tinta, a solo 300 pies sobre el nivel del mar. Permanecí aquí solo dos días, estando mal mi criado Juan y siendo muy poco lo que ahora se encuentra. Salí el 3 para una hacienda cafetalera y azucarera. Sobre la cabecera del Valle del Polochic entre Tucurú y Tamaú, de un español que me dio la bienvenida. Salimos de la tinta poco después del amanecer, llegamos a eso de las 4.30 pm, caminamos unas nueve leguas. Este lugar, Santa Teresa, muy caluroso en el día, pero muy frío en la noche. También está en las laderas de las montañas como San Juan, pero es más fresco. Me las arreglé para conseguir una cama aquí y me alimenté un poco mejor, aunque por supuesto nada de carne, a veces aves, ya que don Manuel Valle vivía con su esposa y su familia en el lugar. Estuve allí hasta el 7 de diciembre, partiendo temprano para Santa Rosa, distante 30 millas, a donde llegué como a las 15.30 horas. Mucho calor hoy, cielo despejado, pero noche fría estrellada. Partí temprano a la mañana siguiente y llegué a San Jerónimo cerca del mediodía, una vez más de vuelta a la civilización. Hay mucho calor y está seco aquí ahora, la lluvia ha terminado en Baja Verapaz. Ayer el cielo estuvo sin nubes y el sol muy caliente. La caña de azúcar ahora está en flor y se ve muy bonita. Hay muchas mujeres trabajando y hay muchas más ahora trabajando en el café. El clima de esta parte del mundo es muy variable. Algunos lugares son húmedos, otros secos, otros cálidos, otros fríos. Sin embargo, todos se encuentran a uno o dos días de viaje entre sí. Espero pasar la Navidad con los Morgan y el señor Hutchinson aquí. Estoy muy ocupado ahora reuniendo muchas cosas para enviarle al señor Gatman. Todavía no hemos recibido cartas del correo inglés que llegaron a la capital el día 4, y no lo haremos hasta después de que se envíe, tenía la esperanza de poder responder a su carta. Ahora deben de estar en medio de un clima invernal, por lo que estamos obteniendo lo mejor de él. Ahora está oscuro alrededor de las cinco y media, o alrededor de media hora antes que en junio. Parecerá una Navidad extraña con un clima caluroso. He estado casi nueve meses en Guatemala y espero estar bastante bien acostumbrado al clima. Gocé de buena salud durante todo el último viaje, 
mejor incluso que mi sirviente nativo. Estos lugares montañosos a los que ahora estoy bastante acostumbrado. Cómo se me ajustará el cálido país de la costa cuando haga una estancia más larga, queda por verse. En la tinta hay un rancho con una gran cantidad de imágenes horribles de santos. Mientras estuve en ese pueblo hace unos días hubo una fiesta. Por la noche todos los indígenas que podían tocar música venían al rancho y cada uno tocaba su instrumento. Uno tenía un violín, otro un arpa, otro una marimba, etc. Al mismo tiempo, pero con diferentes melodías, los chicos también iban por el pueblo tocando otra música. Nunca se escuchó tanto ruido. Sin embargo, fue un espectáculo extraño a la luz de las velas ver a los indígenas dentro de este rancho. No hay sacerdote viviendo en la tinta, así que supongo que cada uno llevó a cabo su propia idea en cuanto a la celebración de la fiesta. Tenía la intención de ir a Cabón y Lanquín desde Senaú, pero el tiempo estaba muy mal. En casi todas las casas de este país se emplea a una mujer indígena únicamente para hacer tortillas. Muele el maíz en una piedra, lo pone en finas tortas entre sus manos y luego lo cuece al fuego. Este es el principal alimento de todo el país, este y los frijoles negros. Cocinan los frijoles enteros, generalmente machacándolos después. También hacen una muy buena sopa con ellos y a veces cocinan las cáscaras para comer por separado. A uno le gustan los frijoles con el tiempo, si no son demasiados. Los plátanos se cortan en rodajas y se fríen en grasa. Me gustan mucho. Esta será una de las pocas cosas que extrañaré cuando regrese a Inglaterra. El señor Morgan sigue siendo extraordinariamente amable conmigo. Fue un día de suerte para mí cuando lo conocí a través del señor McNider, el cónsul británico en Guatemala. Creo que regresa a Inglaterra a principios de año nuevo. Me temo que mis cartas deben ser algo aburridas, pero hago lo mejor que puedo, no puedo escribir como Valker. Ojalá pudiera. Estoy deseando saber de todos ustedes. Regresé apresuradamente de Santa Teresa, para no dejar de escribir aprovechando este correo y esperaba encontrar las cartas del 4, pero estaba condenado a decepcionarme. Me estoy quedando corto de muchas cosas y tendré que hacer un viaje a la capital dentro de poco, me temo. Quiero muchas cositas que tengo en mi gran baúl en el gran hotel. Créame. Afectuosamente tuyo.